这个转到节目嘅现场，继续来关注嘅是一条礼拜嘅全球新闻短评。可能继续用十分钟嘅时间，等下来早早天下睇些事情。今日系有请国防安全研究院嘅政府成教授，为大家来做评析。先生你好，诶，记者好，全国嘅观众朋友大家好。其实一礼拜嘅条一条新闻底下来关心咩？系美国国防部长奥斯汀同呀中国嘅国防部长通过呢俩概念嘅总统系一礼拜进行咧新型通话，讲到呢个美国对台呢条相关议题，你咪系两国防长呢失败嘅年来嘅条一拜通话，其实系要上来观察一件事情。一礼拜呢，系因为呢啊美国嘅总统拜登啊。啊，同中国大陆嘅国家主席习近平两下在四月二号又正式嘅通话。那通话以后呢，双方表示讲，哎，保持也系啊，构成嘅沟通嘅管道畅通。所以呢，啊，美国嘅国防部长啊，奥斯汀同诶，大陆嘅国防部长董云啊，特别视讯会议啊，也拜呢，啊，奥斯汀呢，佢曾经同。啊，这个泰勒的国防部长啊，啊，魏凤和以及啊李尚福全部有会面过啊，东军呢是特别啊，也非常之间呢啊，谈到要台海地区和平问题的问题，双方之间全部有啊，请强硬的一个底线啊。那美国方面坚持讲，哎，维持台海地区的和平问题，做唔等用武力来改变台海地区的现状。那泰勒这边佮强调讲，美国啊，做唔等呢支持啊，啊，台湾地区的啊，就自主化一个。发通，同时呢，咪做唔定呢啊，干涉台啊，中国呢逆政，所以呢，双方嘅底线啊，全部喊得清清楚。但是呢，亚拜东军啊，同呢威啊，奥斯汀啊，两沙会谈，其实有轻重要一个议题，就系讲啊，美国方面啊，要要求，态度方面啊，做唔定支持俄罗斯嘅国防工业嘅基础。因为呢，也礼拜五战争啊，已经变成消耗战，也消耗战呢，对俄罗斯来讲，没轻太一只压力，同时对美国同欧洲的国家，没轻太一只压力，所以呢，双方之间啊，也自然一只耗费啊，啊，会变成未来啊。呃，胜胜败一个挺关键一个因素，所以美国也变呢，开始哎啊切断那俄罗斯的其他国防工业的资源啊啊，所以希望讲啊，中国态度在不对。做唔得啦，提供也啊，俄罗斯也军事上嘅支持，同国防工业呢就援助啊，所以呢也喺亚拜啊，奥斯汀同东军会谈，最重要嘅内容，但是也构成地方呢，美国咪保持一个平衡嘅一个做法，也平衡嘅做法呢，佢就派嘅也反潜机 P 诶、呃、诶、呃、P 八 A 诶就反潜机啊。通过台湾的伤口，台湾海峡的伤口，也当作呢就表示讲，美国咪关心维持台海地区的和平问题，所以呢，同中国态度改变，进行也战略对话，咪唔会忽视啊维持台海和平问题的一个基础同也立场。其实来看，系日本外务省两礼拜公布咧，外交人品修复，重新强调台海和平稳定性。韩国呢，未讲尽管系亲台建立条件，不过今当中没有讲到啊，也外恢复日本同中国嘅建立互惠关系，也是一种解通同形成。诶，亚伯呢，日本呢，佢喺内阁会议啊，通过啊，由亚外外务大臣啊，上川洋子所提出来啊，诶，问外交人品书啊。也喺外交蓝皮书嘅明年嘅四月啊，全部要也喺外务省啊来提供啊，本呢个会议通过以后公布，代表讲日本也也在研讨啊，啊，也喺外交政策嘅主要嘅一个原则同做法啊。那亚伯呢，岸田文雄啊，佢喺美国呢同啊拜登啊举行也喺高峰会议之后啊，美国同啊日本之间嘅关系啊，同军事从军事同盟也升级成为全球嘅伙伴关系。也全球伙伴关系最重要一点讲，美国同日本之间的军事合作啊，啊提升，同时呢，啊美国要求日本呢，要增加对全世界维持和平稳定的一个义务，同也贡献同资源的一个提供。所以呢，也日本的声音越来越重啊。所以呢，亚伯啊，上川洋子佮提出来个外交政策的蓝皮书啊，有三个重点，第一个重点就是啊，美日。誒美國同日本嘅關係啊，係全球性嘅夥伴關係咧。嗱，聽一點咧，就係同中國大陸之間嘅關係咧，啊，強調兩點。第一點就係雙方之間係戰略互惠關係，也過去五年以來呢，特別提下嘅關係。所以日本，日本要打算去同中國啊，啊，改善也經貿合作嘅關係。嗱，第三點係啊，維持。
同俄羅斯係有百分之嘅呢一隻戰略對話，所以減少俄羅斯同北韓對日本嘅安全嘅隔離啊。所以呢，從廿一個月結構嚟看呢，嗱日本呢啊，因為啊。誒、嗯、美國啊，開始啊慢慢咧調整同中國大陸之間咧啊緊張同合作嘅關係嘅比重，嚟減輕啊誒俄羅斯對全世界一隻啊威脅嘅概率啊。所以咧，日本咧開始咧調整啊，對同美國之間咧啊互動關係啊，最跟隨日美國嘅一隻外交政策嘅調整嘅原則。所以咧，廿八咧岸田文雄佢提出嚟，也啊，請中央就外交政策的藍皮書啊，啊，強調講啊，慢慢同啊從中國態度改變啦，改善經貿互動嘅關係。所以今年咧五月啊，那中國、日本同韓國需要要要兩手嘅高峰會議，嚟舉辦啊，後續嘅發展咧，未誒，你好好嚟觀察。有講嘅問題是報頭公道啊，你喺度情報顯示講咧嚇，我是呢安順頭今年差唔多五月嘅嚇，會對烏克蘭東部再個發動一筆太規模嘅攻擊，我可能會本時刻再個先過哦，先先係用快啲嘅事情。我係知道廿八，我老師準備發動嘅五六月咧，太太規模一隻攻擊行動啊，也係發生咧激烈啦，非常嘅高啊。所以大家要有心理上嘅準備，因為咧啊，我我們嘅你睇咧，佢拿到一隻簽中央一隻機密嘅文件喺度啊，指出講，嗱俄羅斯普京總統啊，嚇，佢有一個啊侵略歐洲嘅七階段嘅計劃啊，從佢嘅連任總統之後啊開始嚟做，嗱第一步做，就係啊增兵十五萬，也已經喺三月三十一號簽訂嘅總統嘅命令嚟執行咧，啊，第二個階段咧，佢就開始咧去放寬。啊！呢個北韓同呢個中國睇到，嚟拉攏啊！中國誒習近平同金正恩，還有啲伊朗嘅總統啊，傾下嚟聯合啊，組成一對抗西方世界一隻同盟國嘅一隻軍誒一隻架構。所以呢，有隻動作未在進行當中啊。第三隻階段，所以五六年啦，要開始對烏克蘭進行大規模嘅反攻，也係動作呢正在準備當中啊。所以呢，歐盟嘅啊最高嘅外交同。安全政策的代表博瑞尔啊，提出公开表示讲啊，那俄罗斯要侵略俄乌主诶，也在动作同发动全面性战争的可能性啦，唔要幻想啊，也表示讲呢啊，佮强调，欧盟啊，要开始要好好来开始来准备来对抗也在可能诶一只战争的爆发啊，同时呢啊，你啊俄乌主佮要请担心。如果講川普啊，當前美國嘅總統嘅話啊，那佢嘅對誒對北約、對歐洲嘅政策啊，會要千太改變。所以呢，歐洲開始去強調佢嘅戰略自主啊。所以也就也佢嘅發生誒狀況發生啦啊，讓啲佢嘅誒歐洲地區開始緊張。同時，美國國會呢啊，因為啊援助烏克蘭嘅經費啊，受到千太啊助力同壓力啊，都利下韓盟通過。那所以俄羅斯呢，佢知道講美國的支持減少，那烏克蘭呢就任他宰割啦。啊，所以亞總統呢，那烏克蘭的總統呢，泽连斯基，佢是公開表示講，如果俄羅斯繼續侵略烏克蘭的話，第三次世界大戰是有可能會爆發。所以西方之間啊，做唔得啦，放棄烏克蘭啊。所以亞規則結構啊，到目前為止，從從清復拆。但是呢，啊，第三次世界大战会爆发，唔会爆发啦？先关键，诶，你哋啊，看出嚟，俄罗斯同中国之间有冇合作来对抗西方世界，也是利下美国替关心的事情。前面条新闻咧，看到咧，中国部分系公布咧，今年第一季嘅咧 GDP 哦，咧年增系五点三帕，比本来排上嚟还好。中国嘅前景，感觉按本人看好咯。也系啊，中国睇到第一季啊，但经济成长啲啦。誒叫比去年二零二三年第一季呢成長啊，要增加啊，但是呢，係因為啊二零二三年嘅第一季嘅加一個啲。支持啊，較大啊，所以呢，嗱，今年第二季有成長咧，啊，表示啊，也係係有進步，但是呢，咩唔好做唔得太樂觀。啊，第二關鍵咧，就係啊，規則，總括睇到經濟發展咧，一個重要嘅指標啊，你啊看到係咧較較偏弱啊。嗱，第啊，第二重要第二個指標是失業率啊。嗱，失業率呢，你看，嗱，總括睇到一年啊，要提供。一千一百七十二万诶，大学生啊毕业啊，提供加加了就业嘅机会。但是呢，你看呢，因为中国太多
慢慢叫来调整个经济发展的结构，也结构呢就产生伊个商业力啊，结构性的矛盾啊，也嘛个意思呢，所以讲啊，你哈太多经济发展，伊体现需要一种人才啊，啊啊，青岛，但是呢，符符合也人人才，也需要的一种人才呢。缺乏啊，但是呢，同时，边亚的太学生里边啊，其他的也转场啊，冇办法啊，本佢嘅誒經濟社會所吸納啊，所以造成嘅失業矛盾呢，就結構性嘅問題啊，也天朝呢，到目前為止冇辦法解決啊，所以呢，天朝就誒，因為嘅青島城市嘅爛尾樓啊，有問題係冇解決。所以青岛买屋嘅人啊，啊，佢啊，按那贷款，但是呢，佢屋嘅厉害烂尾楼嘅状况啊，冇办法搞屋啊，所以呢，造成青岛城市啊，青岛家庭啊，面临也系啊，资产啊，啊，面临欠贷困难啊，所以也系天一集结构性嘅问题啊，啊，冇办法有有好处理。第三就系中国太多厉害，佢推同美国之间嘅关系，系西方世界嘅关系啊，佢贸易战同科技战啊。继续进行当中啊，双方之间嘛，还忙无办法达成一个新的共识，来化解下贸易战同科技战的矛盾啊，造成中国太多社会发展经济啊，还能面临外部的压力同一个困难啊。最最最后一只啊，原因说，那态度改变了。虽然你也要改善下啊，对外关系啊，开始慢慢强调，而改革，而开放，而和缓关系。但是，伊利亚在东海、在台海、在南海地区的一只军事上的动作啊，还无改变。也只做法呢，让大家对军中国态度维持和缓的主边关系的一只政策啦，无信心，也喺中国态度底下经济发展面临。是咧结构性困难嘅一个很重要嘅原因，所以佢自家可以好好嚟检讨。好，罗先生，你面带来回顾嘅是亚太市区同俄乌战场方面嘅市区，难怪特别是中国嘅经济哦。但是佢欢迎下大家嘅关注，睇下佢强势嘅议题是系啦，智慧而通嘅未来嘅新方向。<音樂>